ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിൻ്റെ അന്നെടുത്ത ചെറിയൊരു ബ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പീസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അപ്പോൾ മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനും അതുപോലെ സിക്സ്റ്റീൻത്തിനും എടുത്ത വീഡിയോ കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസ് അവിടെ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കപ്സയിലേക്കുള്ള തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് റൈസിലേക്കുള്ള തക്കാളി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കപ്സയിലേക്കുള്ള ചട്നി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ കപ്സയുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ കപ്സാക്കിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കപ്സാക്കിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പകുതി സവാളയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളിയും പിന്നെ മല്ലിയലയും പച്ചമുളകും വിനാഗിരിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതും അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു പിന്നെ കപ്സയിലേക്കുള്ള സവാളയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കപ്സയാകുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ബിരിയാണിയുടെ പോലെ അത്ര പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് എഡിറ്റിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കപ്സയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ കപ്സാക്കിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഓയിലും എല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ കപ്സയും പിന്നെ മോമോസാണ് കേട്ടോ സ്നാക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം കപ്സയിലേക്കുള്ള അരിയൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മോമോസിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കപ്സ അവിടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ക്യാബേജും കൂടെ ഇതുപോലെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയൊരു ഇഞ്ചിയുടെ പീസാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചിലർ ഇത് റോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മോമോസിലേക്കുള്ള ചട്നി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് വറ്റരമുളകും രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചോപ്പ് ചെയ്തതും അതുപോലെ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മോമോസിലേക്കുള്ള ചട്നി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് മോമോസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ
അതിനുശേഷം ഇത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികമായിട്ട് ലൂസായി പോകരുത് മാവ് നല്ലോണം ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ കപ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോമോസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ സവാള ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സവാള വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മിക്സിയിലൊന്നും അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ സവാള വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അധികം വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനിലെ സ്റ്റോക്കും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു മല്ലിയേല ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റോക്കൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതാ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് തണുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് നാരങ്ങ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് പൊതീന പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതാ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോമോസ് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ചു വെച്ച ഡോ എല്ലാം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാരിയുടെ പ്ലീറ്റൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും മോമോസ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു കിഴിയുടെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എൻഡ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ വേറൊരു ഷേപ്പിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ മറ്റൊരു ഷേപ്പിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അടയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈസി മെത്തേഡാണ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം മോമോസ് എല്ലാം റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ പിന്നെ എല്ലാം ടേബിളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് നോമ്പൊക്കെ എല്ലാവരും തുറന്നു അപ്പോൾ മോമോസിൻ്റെ ഫോട്ടോ അന്ന് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പിറ്റത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിസ്കാരവും ഓത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത്താഴത്തിനുള്ളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നേ
മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു കപ്പ് പാല് അര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയില് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനെടുത്ത് കുറച്ചൊരു ചെറിയ ബൗളായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ കേക്കിന്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി കേക്ക് ഇട്ട് ഇനി ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ടിന്നിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഓവൻ അവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ടിന്നൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓവനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളെടുക്കുന്ന ടിന്നിൻ്റെ വലുപ്പവും അതുപോലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്നെസ്സും അനുസരിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പത്തിരുപ മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മക്കളൊന്നും ഒരു സ്വസ്ഥത തരുന്നില്ലേനു ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അവരിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതായാലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് കഴിക്കാനും കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോഴാ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടിന്നിലെ കേക്കും റെഡി ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ഐസിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതാ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു ടിന്ന് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു ചെറിയ ടിന്നായിരുന്നു കേട്ടോ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് റെഡി ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നൂറ് എം എൽ തണുത്ത പാലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും നൂറ് എം എൽ മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നൂറ് എം എൽ മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം ഒരു നയൻറ്റി എം എൽ ഉള്ളൂ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടെന്നിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായി സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം
ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കേക്കും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ഒരു കേക്കും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ഗനാശ റെഡി ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പം ഇതാ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഇതാ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിൽക്ക് മെയ്ഡിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഗനാശ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗനാശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിലേക്ക് അത് ഒലിച്ചിറങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടിയിലൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഗനാശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കിറ്റ്കാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിറ്റ്കാറ്റും ജംസും വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കിറ്റ്കാറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു റിബൺ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിൽ ഇതാ ജംസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ഡെക്കറേഷനിൽ അധികം വലിയൊരു എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പ് തുറന്നിട്ടാണ് പിന്നെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ മോമോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിവടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം ഇതാ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മെയ് സിക്സ്റ്റീൻത്തിനാണ് കേട്ടോ ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തത് സംഭവം മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് നമ്മളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി പക്ഷേ കേക്കൊക്കെ റെഡിയായി വന്നപ്പോഴേക്കും മെയ് സിക്സ്റ്റീൻത്തായി എന്തായാലും കേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു അപ്പം ഷെസിനും ഷെയ്സും ഷെയ്സൊക്കെ ഫുൾ കേക്കിലാണ് അവരുടെ കണ്ണ് അപ്പം എല്ലാവരും നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ മോമോസ് നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ മോമോസും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മളുടെ കേക്ക് കട്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മാസ്കർക്കും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മക്കളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം മോമോസും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജ്യൂസും ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വിഷസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ബൈ